，小心！小刘，快处理伤口。汤医生呢？兄弟，你一定要挺住。汤医生，快点！兄弟，你一定要挺住，兄弟，快点！汤医生，汤医生，快快快，快赶紧跟他手术。有事儿快说，来不及了。九叔，这阵地快守不住了，药品都用光了，咱们俩在这待着，一点意义都没有了。咱们走吧。你要当逃兵？迂腐！战争中能保存实力是最大的胜利，这能叫当逃兵吗？你就是个胆小鬼！我最看不惯的就是你这点。你要走是吧？好啊，你要走你走，我留下。你，九叔，哎，九叔，哎。喂，队长，队长，全团的人都上去了，张团长已经殉国了，什么？是，我们来生再见，弟兄们，活着的都给我听好了。张团长已经殉国，局长任命我为代团长。我命令全团所有能穿针的都要拿起武器，跟小日本拼了！走。血瓶机跟麻药拿来。
让你压上了，我起不来。来，有什么好笑的？你刚刚不是跑了吗？怎么又跑回来了？两个人的斗罗也不来。必须得马上进行手术，不过，不过啥？你说，我们这儿没有麻醉剂，还有抗生素了。你看，连纱布还有酒精这些都快没了，根本就不具备做手术的条件。我管不了那么多，你现在给我叫！你能不能冷静一点？有话好好说呀！是是，你冷静点。我这实在是没有办法。没办法是吧？我告诉你，什么是办法？这就是办法！你冷静一点，你就算我在沙里也解决不了问题、啊。你躲开，这事跟你没关系。放手啊！吴先生，不要伤害唐军医。
，他救了我们这么多的兄弟。是啊，是啊，是啊。浩云，救救我们军，救救我们，救我们！兄弟们，好了，浩云，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，浩云，求你了，求你了，求你了，浩云。军医，我求你了！只要你救了我们团长，我这条命就是你的。我回来了，兄弟，救救我！救救我！救救我！救救我！太好了，兄弟，太好了！起来，办法倒是，倒是，倒是有一个。什么办法？咱们这儿是没药了，得去日本那找药。你的意思是到小鬼子那偷？没错，给我找一套日本军服。你去？不行不行，这太危险了，我跟你一块儿去吧。那不行，万一你俩跑了呢？你,你留下，我保护你。谁说我一个人去？这么多药，我一个人拿得了吗？再说了，得开车去，我也不会开车。看你这，谁会开车呀？我会，我跟你去。那你要小心啊！哎，你叫猴猴什么？猴精，猴精。嘿嘿，嘿，这面可真够提神的啊！我跟你说，啊，你不会日语，一会儿到了那儿，千万一句话都别说。谁说我不会了？你听着，米西米西，八盖路，花姑奶干活。嘿嘿，哼，你这叫日语？小鬼都这么说的，让你闭嘴就闭嘴呗。啊，行，中校长官。哎，小汉，喂，我我中尉连副，你敢打？中尉连副，我这是中校军医，中校打中尉。天经地义，嗨嗨嗨嗨！真是。何者だ？私は十八世年の婚姻の猿です。我々の役所総合は。シナジにボーハードされ、メレオを結局役所の運びに来た。はい。証明を見せて。あの言葉を聞いたら、北海道出身だ。はい。ほら、僕の親族は北海道の娘ですよ。レシリー富士町町。村家の資格です。やっぱりいいところだろうが。<笑>北海道弁か。懐かしいですね。はい。はい、あれちょっと話しよう。早くしろ。はい。ふるさとに帰りたいですね。ふるさとなかなかいいですね。うーん。あのね、私と君、日本に帰りたいだろう。それじゃ、君を頑張れやれ应该什么呀？你这兑上水，他也不能当酒喝呀。这么多，我拿哪个呀？哎，拿点黄的，那麻醉剂，黄的。哎，快去
啊，那个。拿那个，箱子上面那个拿走。前二百呀，排第一的那可是通过委员长的怀表，我能排进前二百，那就很不错了。我，哇哟！一会儿，他们要是把咱们拦住的话，我就跟他们纠缠到一块儿。趁机赶紧跑！你咋了呢？我是军医，他们不能杀我。能行吗？没问题。行了行了行了，快快快，快走快走。一連での婚姻がスタートです。これはどんな役職ですか？手術図、図鑑の役職です。おお。こんなに？야쿠신후쿠쿠와지나진이야부슬레다무산시삼보초노아시무노메와사유쿠나데라소가무산시삼보초쓰이마센소네삼보초노나마에와これは本日スピースから言えない。十八年代の婚姻家じゃねえ。私は誰？十八年代の三宝子は武蔵じゃねえ。西村連隊長、ここに来て嫉妬を消せ。亚克西，三西西克，阿西，快跑！呀
的细密。姓汤，汤敬武。真实身份，忠孝军医。那个司机为什么要逃走？他呀，他是中国军人，拿了药能不跑吗？哎，过来，陈护士，药来了。哎，太好了，快快快快快！怎么就你一个人回来了？汤医生呢？啊，他在后面断后呢。断后？你说你是军医？先去的德国柏林，在红科大学进修了五年，后来又到了你们日本，在本州仙台岛学习解剖。那你说说我们仙台有什么美好的景致？仙台可真是个好地方啊！想看海到观澜亭，想拜佛。到瑞岩寺，喜欢泡温泉的话，到了秋天，在秋宝，一边泡着温泉，一边看着大瀑布，还有满山遍野的红叶，真不错。他连枪都不会开，你让他断后？啥？他，他不会开枪，我也不知道啊。行了，什么都别说了，赶紧跟我去救人，走。哎呀，看来。你真到过我们大日本学过医，很可惜呀、啊，你不是大和民族的人，不能为天皇效忠。你真幽默，我为什么要为你们天皇效忠呢？我是中国人，要效忠也得为中华民族效忠啊，是不是？中华民族，<笑>东亚病夫。东亚病夫，嘿！四年前，在喜峰口，我们西北大刀队五百人，一口气将对国一千多名勇士斩为两截儿。这么重的体活，东亚病夫能干得了？我只能给你两个选择：要么留在我们的军营。做军医，你要就地正法。这双手啊，是专门救和平主义者的。再说了，军医这个职业虽然是中立，但是他毕竟有自己的国家。我的国家是中国，就在这儿。那我只有杀了你，你呀、啊、还真杀不了我。嘿，我现在是战俘，你杀战俘那就是违背了《万国红十字公约》<笑>。万国红十字公约，在我眼里就是上厕所用的废纸。我很抱歉，世界上。又少了一位救死扶伤的医生，拉出去，枪毙！放开我，让我站起来！中国人不能他妈跪着死！起来，让我起来谢谢啊，谢谢各位好汉。哎呦，这位大侠，你救人救到底，送佛上西天吧，把把把绳子给我解开。哎，哎，哎，你这枪可够神的了啊！感恩这位神侠尊姓，哎，还挺香。你是女的吧？哎，哎，这这什么大侠呀、啊？这是，这就就就玩我了，还还踹我一脚。不是三八大战的生意，快！
Moje u aftali clede. Onogong, kimi no podai wa do? Do da, nan ni o iwan mo no aru ka? Kunbu wa kore ni deichi de kijou ni kenki o ore wa ga mozu da to deiku o jinsoku machi fuse no meire o kudasattai. Tadaji ni tobo no chiuzoku ku kuntai o yu kakero. Ware ware no mae ni wa jina kon. Tafuna Buddha des. Sambuno is she or son she soleda. Lend the heart to Kuile. O Kina. Son she smashida. Do you? Onukong, she kate Kenaika. Hi, Kumbo Shimas. Yokunaida. Kolekala, Tanaka Kung, Kimini Kavalini. Chokum. Hi. 一个枪手，给他塞。我来，真的去考了噻。欧龙公，没了，过来，再要他爹爹。把他。小空我没来无干，空呀！我来我来，小空我进去哦，好干起事喽！大那哈空，哈那是阿罗多，可可搞个家内，考验木家内的是，蚂蚁帮个，细胞你哇，阿罗的是，空呀！我来我神保你一个，阿个好的队长，嗨，哈那把个大个队长，嗨，皮米达奇。ひなこの新地に発砲しろ。すべての砲弾を使え。好了，放心吧，手术成功了。哎呦我的妈！大哥，来来来，快快快，快快起来起来起来起来！我太感谢你了啊！对不起对不起，我老五是个粗人，之前做过模范，请你多见谅。应该的应该的，唐大哥，我佩服你，以后我会听听你的。你说往东，我绝不往西。应该的，应该的。大哥，之前说话算话，我捞我这条命就是你的。啊，不不，应该的，应该的。我的命是你的。小鬼子又进攻了。大哥，团长就拜托给你了。走。
起来。他是，我他希望，带你红口公路，大一桑。他说日本话，他是个日本人。你谁？我他希望，他那可诺李友基。他说他是日本军人，叫田中，是个大佐。哎，官还不小。他是日本大佐。日本人，日本人在哪里？他，他是日本人。别开枪，别开枪！根据《万国红十字公约》，对俘虏不得凌辱跟枪杀。什么条约我不知道。他日本人，我就干掉他！不许开枪！这是医务所，是医院，不是战场，不想放下。出去。あなたは中国の紳士です。ありがとう。ありがとうございます。谢谢你吧，我不是什么绅士，就是个军医。我要是战士的话，你都死了八回了。没办法，我们是军医，得讲人道主义。这人道主义，你不是跟我说你不讲什么主义吗？那也不能不讲人道主义吧？那不成畜生了吗？哼，好啊。我倒是想知道，哎，你你怎么处置这个日本人？我我我能怎么处置他呀？我,我就是个军医。把他抓住了，说不定能问出很多有价值的情报。算了吧，你那闪失怎么办呢？哎呀！醒了，他醒了。团长，团长，醒了，快，团长醒了，赶快，团长，赶快收拾东西，赶快撤。出什么事了？日本人攻上来了，兄弟们伤亡惨重，外面的兄弟接到委员长的命令，全线大撤退，保卫南京。撤退？对，全线撤退。现在不是全线大撤退，是全线大溃败了。怎么会是这样？日本人猛追猛打，攻击猛烈。大部分的中国军队都被打散了。这场大的窝囊，全线撤退。我们二团居然没接到撤退的命令。几千人的部队，打的只剩下三百多人能喘气的了，还在那死扛。哎呀，团长，咱就别说这个了，再不走，咱就被小鬼子包饺子了。ひなこんご飯を作れる。カシオニニナレ。服从命令，全体撤退。是是。等等，还有这么多伤员呢，我们不能丢下他们不管。在下所有伤员，撤。是。走。都是撤，咱们就别跟他们一起撤了。他们人多，目标大，容易暴露。咱们俩单撤吧，容易脱身。你就想着逃跑，你能不能不这么自私啊？嗯、我们俩要是跑了之后，那些伤员怎么办？谁来照顾他们？赶紧收拾东西，走。哎，韩赛，嗨，美丽火海，四谷哈巴，嗨。
告诉大家不要慌啊！我现在还不知道我们的虚实，隐蔽。哎，王总，这此处也没有什么掩体啊，好像没法隐蔽吧？我看前面也没什么路了，要不然咱们往南边撤。撤！弟兄们，往南边撤！带他们先走，我在这里牵扯他们。好嘞，顾总，把机枪给我。开打！准备。快说吧，叔叔，你呀，别嫌我唠叨，咱这药是一点都没有，咱们就是个军医，咱们你又想走是吧？咱们在这待着有什么意义呀、啊？你不是讲求什么人道主义吗？你要真讲人道主义，你舍得那些伤员扔下他们不管吗？你讲人道主义，那你得活着才有资格讲这个人道主义，对不对呢？你能不能理智一点啊？我很理智，你要真为我好，就留下来。别忘了，我们是医生，是护士，救死扶伤是我们的天职。咱们干的是一份高尚的工作，同时我也希望我们能有一颗高尚的心。你拿什么？你拿什么救死扶伤啊？你，我我我。通马里。
团长，你想啊？回去，赶紧找水去。哎，马上啊！哎，陈护士，陈护士，团长醒了。托马里，托马里，托马里，托马里，托马里，托马里。哎，这还是个日本奸细。别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别误会，别误会，别误会，别误会。我，我不是日本人，我是中国人。哎，这个小鬼子还会说中国话呢。我就是中国人，我。板凳宽，扁担长，扁担响，绑在了板凳上；板凳不让，扁担绑在了板凳上。你们这日本人会说这个吗？耶，这个小鬼子还会念诗嘞！啊，这是诗吗？行，就算你不是日本人，看你这样也像逃兵。我告诉你，我肖大可就恨逃兵。你要老老实实交代，要不然我就毙了你！别别别别别，我不是逃兵，哎呦我，我是来这找水的。有水吗？水？谁有水啊？有吗？都没水了，这怎么办啊？找水的？是。我就是个军医，我们那伤员特别的多，这一天一夜都没喝了水了，这嗓子都冒烟了。你们部队在哪儿啊？那边，那边，带回去，老老实实的，要不然找死。好，好的，好的。打水，兄弟们，走，走，走，走。团长，你稍等啊。我们去找水了啊。站，别动，别动，别误会，别误会。别误会。我，汤俊武。汤俊义。你照顾一下汪团，我去看看。哎，你怎么回事啊？你跑哪儿去了你、啊？我，我我去找水去了。找水？我,我现在这不是这不就找来了吗？哎呦，唐军医，你可真是及时雨啊！我们正缺水呢。是吗？那那太好了。哎，你找水你也跟大家伙说一声啊。你知道我们大家伙多替他担心呢？我这不当时也太着急了，这没顾得过来。哎，我给你介绍一下啊，这位，哎，您怎么称呼来着？国民革命军八十三军幺五六师上尉营长肖大可。肖先生遇到这个汤军军说是找水，就一起来了，是就过来了。哎，去看看那个汪团长，去去去去看看。哎，请请。决定往哪儿撤、啊？南京吧。你们确定？啊，那当然了，我们这些人还可以参加南京保卫战呢。哼，就凭你们这些残兵败将，不是你什么意思？瞧不起我们咋的？南京，南京早他妈失陷了。听见没有？南京沦陷了。我跟你说，现在这个仗啊，不定打到什么时候去了。哎，这样吧，你呀、啊，跟我回老家。我们家那是山区，日本人一时半会儿打不进去。咱不要看眼前这些伤兵了，只要咱们俩能好好的活着，将来能能救更多更多的伤兵。你说是不是这个理儿啊？我问你话呢啊！哎呦，我刚跟你说那些话，你没听见呀、啊？你哎，有了啊！哎，我哎，那个哎，你到到底听见了没有啊？你们到底想怎么着？哎，是是你可以当这个救苦救难的菩萨。什么菩萨呀、啊？哎呀，你跟我来吧，走啊！我哎哎，田中俊，为什么不让我们参加对南京的会战，而是让我们去江海镇这个地方？我军部的命令，我也不明白。那。要不要请示一下玉田将军，询问一下这次命令的用意呢？刘野军，这是你该问的吗
你我不是大和民族最忠诚的勇士，必须毫无条件的执行命令。嗨。说，陈护士，您说吧。南京沦陷了，我们也去不成了。大家伙儿是想就地解散，在这等着被小鬼子一个个的抓起来枪毙呢，还是愿意跟小鬼子血战到底？当然血战到底了。对呀，血战到底啊！血战到底，当然血战到底。哎呀，好，说得好。可是我们这些人都是国军各个部队的。就像一盘散沙一样，要想进退有据、同生共死，那就得先统一号令。啊，陈护士，你的意思是咱们选出一个头，带着咱们干，对不？对，鸟无头不飞，就算是一群绵羊，那也得有个领头羊吧？行啊，这雪王团长呗。汪团长有勇有谋。是个最好的人选，可是他现在这个状态，大家也看到了，他不可能带领我们走出困境啊！军队里以长官的意志为意志，谁军衔大就听谁的。对，有道理。好，我是中尉连副，我中尉。上尉营长肖大可。呀，这除了汪团长就没有一个校级军官？有啊。中校军官汤敬国，汤大夫。哎，我我我可不能算，我我不算，我没拿过枪，我也不会打仗，我就是个大夫，我我我我就是军医。军医那你是中校？哎，只要是军官，那就算数。哎，大家说是不是？是。唐军救过我们的命，我们用过唐军，对不对？对对对对对。对算，我怎么能算这里呢？哎呦，哎呦，疯了！你们不能算。你们大伙儿真的相信这位郎中？大哥学识渊博，见识都在我们之上，我觉得就大哥了。敢问这位汤军医，领过兵，打过仗吗？最重要的是，你杀过人吗？哦，我我我我没杀人，我我是救人的，我不杀人。人汤军医虽然不会开枪，但人家机智果敢的是帅才呀、啊。我支持他当了指挥官，哼哼，机智果敢。据我所知，这位胆大包天的汤军医，不过是一个逃兵。逃兵？说什么呢？逃兵？逃兵哎、这这逃兵可是掉脑袋的事儿。你是逃兵吗？我我我。你是吗？你是吗？我我我当然不是逃兵。我对呀、啊，他当然不是逃兵了。啊、那个肖营长，咱们这样好不好？呃，咱们呀，呃，哎，这样吧，咱们。呃，民主选举，好吧，少数服从多数，行不行？我同意。好，那，呃，同意老五的，请举手。呃，同意猴精的，请举手。请举手。好，呃，现在我宣布。你宣布什么呀？还没给你投票呢。不是我，我不能算。我。你是中校。哎哎，等等啊！大家投票之前，我有句话要说，你们别忘了，是谁救的你们？这一路上还需要谁帮你们治伤？我我我我我也同意，我也同意，我也同意，我也同意，我也同意，我也同意。哎，你还有什么话要说吗？好吧，既然大家都同意了，我就少数服从多数。肖大可服从最高长官的指挥。不过，我把丑话说在前头，你汤军医要是陷害我这些兄弟于不义。我第一个反对。哎，我，你看，你是众望所归，很简单，宣誓就职吧。我，我说什么呀？我，对，唐军医，讲两句，讲两句，讲两句吧。对对对，哎，对对，讲两句，说两句，说两句。对，说呀，鼓舞人心的话就行。那那好，那那我说两句
这个蒙众位弟兄抬爱啊，选举我当这个团长啊。哎，但是有一句话我要事先说明，我汤敬武啊，就是个军医，呃，只会拿听诊器，拿手术刀。我可没拿过枪，也没打过仗啊！呃呃，等汪团长痊愈了，我还要把权力转移过去啊！这只是暂时的代理啊！我同意。潘军爷，那我们现在去哪儿啊？啊，往东边有追兵，往西边是南京，但是南京已经不像了。往南的话，苏南最富庶，日本肯定会派重兵压守。哎，那咱们就。哎，咱们就往苏北逃跑吧。逃跑呀！去那市场关，你说撤退。啊啊，往往苏北撤退。哎，往苏北撤退。啊，往苏北撤退。往苏北撤退。兄弟们，咱就往苏北撤退。苏里地伊拉下一道，乌来西的，都走。立刻公布，电报妥妥一打。緩和は言いません。正直に言う。戦線を止め、潮流なつ、上海人の攻撃を止めなさい。なぜか。爸，爸。ここに宝物がある。価値が計り知れない。我々大日本帝国のために日素を作る。よし。もう贈り物として我が国に。宝物は上海人にある。銃撃戦を起こすとすべて灰になる。そうか。翼田君、お前台湾からここに三毛町に任命。お前ただの軍人じゃない。政治家でもある。他叫什么名字来？咱们这段时间东奔西跑，太狼狈了。能有这么个地儿落脚，这就不容易了。咱们进阵吧。先派人去打探一下吧。老姜，咱们先侦查侦查。不用，唐大哥。要是有日本人的话，早就鸡犬不宁了。说的也是。进站，走，不用害怕啊！保安团都是一帮饭桶，只有那严三儿枪法还不错。待会儿你们只管抢，严三儿我来对付，听见了吗？听见了。三弟啊，大哥的年岁也不小了，听说胡会长家的千金大小姐长得很漂亮，我想把她绑到狼山，以后咱们家不就有后了吗？我还惦记着，既然大哥惦记，就依大哥了。哼，好兄弟。胡会长，会长，哎，会长，胡会长，有人竟敢闯到咱们的镇子上来了。这里要不是军事重地，来人上镇子上，有什么大惊小怪的？他不是一个人，是一群人呐、啊。这手里还拿着枪。日本人来的这么快啊？啊不不不不不，不是日本人，我瞅见了。哎呀，别提了，他们的穿的呀，就跟那个雕花的似的。把你的保安队集合起来，我出去瞧瞧。哎。
？跑什么呢？这是女儿国呀、啊！这是。这里是江海镇，不是女儿国。你们是？我是杨三儿，保安队的队长。这位是江海镇商会会长胡德普。胡老爷。哟，胡老爷呀，久仰久仰久仰。我给你介绍一下，这是我们指挥官。汤中校，在下姓汤，国军中校军医。汤军医，你带着国军弟兄到江海镇，所作何为啊？是这样，呀，国军啊，上海一役受挫，这不，退下来不少的伤兵，我们呀、啊，打算借贵宝地小筑时日，待将来痊愈。在赶往沙场，杀敌报国。是啊，请您行个方便吧。你们没有打得过日本人呐？哎，那个胡会长，胜败乃兵家常事嘛。常言道，这个卷土重来，未知何嘛。就怕烟尘滚滚，来的都是日。听胡会长这意思，希望来的不是国军，而是日本人。干干干干什么？干什么？想在江海镇这个地方撒野呀？哎，你们干什么的这是？啊？汤中校，国军的枪口应该对准日本人才是。是是是，胡会长说的对，放下放下放下放下放下。对着日本人，还对着汉奸，你说这是汉奸？放下，放下！这位兄弟，好大的帽子！汉奸，谁是汉奸？那些不欢迎国军的中国人，你们能代表国军？小姐真好看，好看吗？嗯。闪开！闪开！你干嘛？闪开！闪开！小姐，你是谁？竟敢闯进姑奶奶的房间！你给我滚出去！<笑>我可是来迎娶你的人呐！你这个流氓！出嫁总不能没有嫁妆吧？等到了狼山，找我岳父老泰山大人，把整个半条街的买卖都交给我这个好女婿打理。<笑>到时候你什么都有了。快点，手脚麻利点，老子等得不耐烦了。快！你个土匪混蛋，你不得好死！<笑>中午吧，一昼十年旺。你这个小美人啊，一看就有望夫下。走。哎，轻点，轻点啊！等等。轻点。哎呀，谢谢。你是？国军侦察参谋吴广生，走！哎呦，哎，轻点，兄弟，快点！走！哎
哎，女儿，这是，这是怎么回事啊？没怎么回事。几天不见就变哑巴了，这不太像你的风格呀。你不是嘴皮子功夫挺厉害的吗？这都上哪儿去了呀？哎呦喂，这还来脾气了？嘿，我倒是要看看是谁把我们汤团惹生气的。是不是跟你那个小护士妹妹吵架了？你烦不烦呀、啊？你看看。急眼了吧？我一猜就中。要不您该忙什么忙什么去，啊？行啊，要我走可以，你这次必须得先赢了我再说。没工夫跟你闲扯。哼<咳>，怎么？你这是怕了还是怂了呀？你还是男人吗你？哼，怪不得你那个小妹妹不喜欢你。要换成是我，我也不会喜欢你。
说吧，你要比什么？怎么比？潘团长，咱俩今天比赛骑马，谁要是先跑到那边绳子那儿，谁就算赢。好，你很长时间没骑马了吧？瞎说，我骑马那好着呢。那你干嘛把手拽得那么紧呢？没有啊。是个误会，队长，你啥都别说了。江苏胡风运，听候军法处置。汤团长伤势还不知道如何，这样做太莽撞了吧？莽撞什么？唐军英受的伤，还不是因为你的女儿？我可看见胡大小姐开枪，把那马给弄惊了。汤团长甩了可老远了。啊，是啊，这胡小姐平时就好拿个真枪打着玩，这事儿多悬呐！胡队长，赶快把你女儿放。要不然后果自负。放人，我们进去抓。兄弟们，兄弟们，严三，你是自己人，把你人赶快带过来。找我来。严三，你干嘛？严三，啥意思？我反了，敢问？你现在怎么让我向总队交代？你不是说他过于江湖气，信念不坚定吗？没错，这是我的判断，那是因为。我们要建立苏龙中队的物资供给基地，人员必须可靠。唐俊武是我们要争取的对象，我们可以等他慢慢觉悟。可你呢，却直接又消灭他的动机。那我自己去请罪。回来。正在抢救呢，也谈不上什么军法处置谁呀、啊。在国军里面，下属击伤了长官，那也是要受罚的。再者说了，这些人里面有多少人是汤军一从四人队里扒出来的？如今汤军一受了委屈，我们能答应吗？一定要商会，给个交代。我来回答，我来回答。小女确实没有回来，团长。一旦有事儿，我绝不姑息。可眼下日寇就在眼前，江海镇和全民族一样，都面临着生死关头啊！咱们中国人还拿着枪打自己吗？这样吧，我带个头，先把枪放下，你们也把枪放下
来三儿，收下。是，是，收下了。兄弟们，收下。哎，大家看。潘团长来了！你怎么来了？吴会长，哎，您多担待啊！我呀，一起来就头晕，我这还躺会儿吧。啊，多担待！好好好，唐团长啊，小女冒犯，哎，如有大碍，我立刻派人送你到上海去治疗。哎，不用不用，真不用。我自己就是大夫，我知道自己什么病，轻微脑震荡，不碍事儿，真不碍事儿，啊！你慢点吧，慢点。兄弟们，这事儿啊是真不怪胡大小姐，就怪我自己没出息，就好在漂亮女孩面前逞能。你说明明不会骑吧？这非得装这骑马冠军，兄弟们呀、啊，这就得以我为鉴呀。这个漂亮女人呐，这，哎呀，哎，哎，哎，我说，哎，哎，哎，这何苦了这？你别跑啊，静叔！哎，静叔！哎，人呢？静叔！静叔！我在这儿呢。哎，你怎么在这儿呢？你刚才不是好了吗？我就是想告诉你，哎，你说怪不怪？我一见着你，嘿，你说好了。<笑>就说，哎，哎，就说，你怎么，哎，就说，哎，行行，你别别跑你放手，你不是不理我吗？这两天我天天找你，你什么时候搭理过我呀？啊，我这些天三番五次的去找你，想跟你解释，你给我机会了吗？你什么你啊？你现在都学会骗人了，你知不知道？看到你受伤，我心里有多担心。你还好意思说我骗你？你骗我骗的还浅吗你？你我知道你还在生气，可是这两件事性质不一样啊。你生气不就是因为我是共产党？哎，就说你还真说错了，我还真不在乎你是什么共产党。你你你你这个党那那跟我没关系。我我我就生气，你为什么不能跟我说一下呢？你你怎么就那么不信任我呢你？你你给我机会了吗？啊，我不是不信任你啊。做我们地下工作的，是有组织、有纪律的。孙老师的话，你不是没有听到，要保证我自己的安全，还有我身后我那么多同志，我也要保证他们的安全。你能理解吗？哎，你说你，行了，行了，行了，这事儿过去了。把这事儿掀过去。哎，但我跟你说啊，以后你可什么事儿你不能骗我，你得跟我说，行不行呢？从今往后，不论你是什么共产党，你就是个女土匪，咱们俩都在一块儿。啊？那你可要想清楚了，你喜欢的是个女共产党，说不定你以后。可是要掉脑袋的，不怕死啊？不怕。我想好了，等战争一结束，咱们俩就结婚。其实我现在我都想跟你结婚，但是我不想当亡国奴，我也不想咱们俩将来。一生孩子，这孩子一出来就是个小王国奴。再说了，万一要是我点儿背，死在战场上，你不许胡说！你答应我，我一定要好好活着。
，摔棉花呢。楚军，我，快点了，这一代敌人就得喊毛，继续，你们也，哟，大哥，你怎么过来了？我就看看，我也想学学。哎，你先忙，先忙你的，你也学学。你被胡小姐给折磨成这样了。哎呀，哎，你能教我吗？我。我怎么教你啊？你怎么教他们就怎么教我呀。哎，行，来，第二跟上，跟紧点。对对对，速度速度速度速度，快！这样，跟上。好，大哥，好，好，好，好。哎哎哎哎哎哎哎哎！哎，有有有，再再再来再来一下，再来一下。来来来来来，用力啊！全力，大哥，好上去。你放松啊！没有啊，没有。再来一次啊！嗯，再来一次啊！嗯，放松，放松。行吗？通常打枪有准备。我也就纳闷了，平时团长拉拉手都挺稳，这回打枪打这么差了呢，手得稳。这哪是差一点？这差太多了吧？等着吧，兴许他打了练两天就不练。好，这练上身。没有啊，大哥，你真不是干这个的。来，啊。什么事把把你俩乐乐成这这样啊？唐大哥跟老五学打枪呢，这有有什么好笑的？练练练怎么样？这这十枪吧，九枪脱靶，不是有一枪打着了啊？嗯，打别人靶子上了给。参谋长啊，他就是个问人，你说他能拿得了枪吗？我还听说呀、啊，昨天练马术。他从那个马背上挂地摔下来，摔得不轻。就你懂，就你懂。啊？嗯，你说唐大哥他何苦呢？新伤加旧伤的，你这……哎，那肯定是治那个胡小姐的气儿。行行行行，拉倒吧你。那我我我我我我去看看。嗯，你去看看。笑笑笑，水样嘛。啊！打我！啊！打我！呵，怎么打？真够硬的！你打棉花呢？啊！你这是挠痒痒呢？给别人！啊！啊！啊！啊！拳啊！得从腰发力，蹬腿，懂吗？打出去以后，得爆发力，得收回来。腰腰腰，对，腰发力哈！来。你慢点，慢点，慢点！哎呦，慢点，慢点，慢点！吐气，你打两边，把自己给憋死了
。哎呦，他汤团练练的很很刻苦嘛，不刻苦不行啊，连个小姑娘都能欺负我。术业有专攻，你不能用自己的短处去衡量别别人的长处啊。哎，我这短处也太短了。你们这团长，这这格斗、枪法都不会，这这这这这不太合适吧？<笑>你是帅才，不是将才。历史上的军事家哪个不坐在后方指点江山呢？就连陆军总长何应钦，你给他一把手术刀，他能在我脑瓜子里取取出子弹吗？你这话我爱听，<笑>不愧是军师啊，参谋长。不过大哥，你确实不是练武的料。哎呀，是啊，我也看出来了，这东西，我是练不会了。我跟你说呀，就这，这都是匹夫之勇。这像你这样的，应该学万人敌，学兵法。兵法？嗯。这我只只看过医书，我还没看过兵书啊。没看过兵书，那我先教你发电报、看地图，怎么不破译秘法？回戏法，密密麻，密口齿。密这就是等高线地形图。等高线是地面上高层相等的、相连接的闭合曲线。哦，有点明白了。嗯，是不是这等高线越密集的地儿，你比如这儿，嗯，地势就越高？越稀疏的地儿呢，就越平坦。你你挺聪聪明啊，上上过军校，这是最基本的数学知识。哎，这样吧，嗯，你给我三天，我给你绘制一幅江海任等高线地形图。这这，这可是一个大大的工程啊，是吗？上次商会给了我们一笔钱，我们买了一些药品和器材，你过目一下，然后签个字吧。好，搁我这儿吧。这么晚没睡，你在干嘛？哎、那个，嗯，明天一早我就告诉你啊。什么事儿啊？还弄这么神秘？那我看看。哎，那个，你也不早了，你赶紧回去睡觉啊。切，我还不急着看呢。嗯、明天早晨啊，明天早晨。明天早晨啊。送来了一份请柬，过两天胡会长要给他女儿庆祝生日，还邀请咱们一块儿过去呢。嗯，嗯，那话怎么说来着？吃大户。吃大户
，你还是好好想想怎么随大礼吧。唱歌啦，唱早起啦，怎么怎么两是一条心呐？浪啊，怎么两是一条心？行了，能不能不唱了？你唱了我都觉得冷。啊？不会吧？啊？哎。给你唱冷了吗？哎，你没事吧？没事。
康团长，你要节哀呀！陈护士离世，对康团长打击实在是太大了。康团长已经好几天没睡觉。这铁打的身体也会被熬垮的。你们怎么不劝劝他呢？劝过了，他不听。这样下去，一蹶不振的，可不是个办法。大哥是难受了，你刺激他干啥呀？我还没说完呢。对待敌人的仁慈，就是对待战友的残忍。你现在是我们保安团的指挥官，这八百条性命都放在了你的手上。作为首领，你必须要杀伐决断。你做得到吗？